Wenn heiser die Glocke vom Schellenberg klingt, die Nebel aufsteigen, die Sonne versinkt, rate ich dir, Pilger und Wandersmann, geh nicht dort hinein in den finsteren Tag. Sie warten auf dich mit Schild und mit Schwert, sie werden reinschlagen, bis sich keiner mehr wehrt. Sie nehmen dir alles, dein Hab und dein Gut, in den Waldboden sickert das Wandermannsblut. Wenn im Licht im Wald ein Feuerlein brennt, wird Zeit, dass man sich vom Weltlichen trennt. Sie lauern dir auf im Schieferbachgrund und dort schlägt sie dann deine letzte Stunde. Sie warten auf dich, Ritter Wolfram und Peter, sie werden nicht weichen, nicht einen Meter. Sie nehmen dir alles, dein Hab und dein Gut, der Bach färbt sich rot von vergossenen Blut. Heim im Frankenland kam ein Fuhrmann laut Pfeifen mit Weiber tarnt. Jetzt liegt er im Wolfstab begraben und stumm. Die Abkürzung lohnt nicht, sei nicht so dumm. Sie warten auf dich, die vom schellenden Berg zu verrichten es freudige, grausiges Werk. Sie nehmen dir alles, dein Hab und dein Gut, es kümmert sie nicht, das vergossene Blut. Doch will einer reisen ins Lande der Böhmen, so kann er wohl nur diesen einen Weg nehmen, durch den dunklen Wald am schellen Berg, wo die Brüder verrichten ihr blutiges Werk. Sie sehen dich kommen, sie läuten die Glocke, sie ziehen dich aus bis auf Hemd und Socke. Sie nehmen dir alles, dein Hab und dein Gut, vom Dolche da tropft schon wieder das Blut. Recht das Kloster nicht zahlen die Zinsen, dann hilft auch dem Pfaffen kein Heulen und kein Winsel. Ritter Heinrich und Ulrich vom Schellenberg bestehen auf Pacht und schreiten ans Werk. Zum Kloster Alzella mit Schild und mit Schwert, dort hausen sie schlimm, bis sich keiner mehr wehrt. Sie nahmen sich alles, das Hab und das Gut, auf heiligem Boden vergossen sie Blut. Die Fehde bricht aus, viele Jahre und Tage, die Burg wird belagert, doch gut ist die Lage. Die Mauern, die halten, die Türme, sie trotzen, doch wie es dann ausging, war voll zum Kotze. Die Glocke bleibt stumm, sie schleichen ins Tal, der Blick fällt zurück, noch ein letztes Mal. Sie müssen entfliehen in Acht und in Bann. Sie verschwanden auf immer im finstren Tagen. Und wanderst du heute im Erzgebirge, so sind keine Raubritter mehr eine Hürde. Doch in mondlosen Nächten bei stillem Lauschen hört man die Glocke im Wald des Rauschen.